Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. gracias. De, vengo de Colombia, pero soy de España. ¿De España? Sí, señor. ¿Vas a sellar pasaporte? Voy a sellar pasaporte, sí. Voy a traer el carrito este dorado. Este que está aquí. Ok, muy amable. Gracias. No, español. Español, viene de España de moto. Sí, bueno, más o menos. La moto es española. Voló desde Costa Rica, voló a Colombia. Calidad, ¿no? Calidad. A Venezuela, a conocer su país, si me dejan. ¿Hasta dónde vas? A Venezuela. ¿Qué parte de Venezuela? Hoy dormiré en San Cristóbal. Gracias, muy amable. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues la verdad es que estoy muy contento de entrar en Venezuela, si le soy sincero. ¿Para dónde? Voy para hoy San Cristóbal, mañana, o oh, bueno, hacia Caracas, pero no sé si tardaré un par de días. Depende. ¿De dónde? Hoy dormí en Cúcuta. ¿Va a salir por dónde? ¿Por aquí? ¿Por esta frontera? Para... Sinceramente no. Mire, en la camiseta pone no plan. O sea que a mí me encantaría salir por... Me encantaría salir por la Guajira, pero hay quien dice que sí, quien dice que no, entonces iremos viendo. Algo que tenga que saber, que debo salir por aquí o puedo salir por, por donde quiera, ¿no? Claro, tienes Brasil. Sí, por eso. Tienes la Guajira. Perfecto. Muy amable, ¿eh? Un gusto. Toma ya. Toda la que hay aquí montada, ¿no? Qué miedo, ¿no? Qué movida, ¿no? Cosa. Todo perfecto, muy Bienvenido bien. Bienvenido a Venezuela. Gracias. ¿Y esto qué es? ¿Se puede saber? Esto es un de seguridad. Qué bien. No será por mí, ¿no? No, no, no. Estamos esperando. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal? Un placer, un gusto. Ay, compadre, Cruzar fronteras es una parte esencial de un viaje de este tipo. Y si bien la inmensa mayoría de los países funcionan con sistemas parecidos... Entonces me tengo que sacar un seguro, que ya lo estoy sacando, que cuesta como 50 dólares, más o menos. Algunos son algo diferentes y más tediosos. Y ahora tengo que ir a que me hagan una inspección de la moto. Venezuela es uno de ellos, y los trámites para la importación temporal de un vehículo extranjero tienen alguna particularidad que por momentos me van a recordar a otro país en el que estuve hace tiempo. Adivinad cuál. ¿Qué tal? Bien. Todo perfecto, gracias. Poco a poco, ¿no? Poquito a poco, trámite a trámite. ¿Tenemos la revisión? Sí. Yo ya casi estoy. Gracias, hombre. Bueno, este pueblo se llama Ureña. Y está, digamos, según entras a la derecha está San Antonio. Y según entras a la izquierda está este pueblo que es Ureña. Y aquí tengo que venir a hacer la revisión de la moto. Pues aquí es la revisión de la moto. Hostia, te juro, me acaba de venir un recuerdo de Cuba de cuando hice la revisión allí. ¿Tendrá un sistema parecido? Puede ser. En 2018 conseguí llegar en barco carguero a Cuba, en lo que ha sido probablemente uno de los viajes más únicos de todos estos años, por lo complejo de meter allí una moto con matrícula española. Aquellos trámites fueron bastante tediosos y salvando las distancias, en parte me recuerdan a lo que estoy viviendo hoy, aunque la actitud de los funcionarios venezolanos la verdad es que lo está haciendo todo especialmente agradable. Pero no estaban ustedes haciendo la revisión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Esta es una planilla que te pide la policía. ¿Para después hacer la revisión o qué la cabeza? Eh, sí, aquí, aquí donde dicen pronto va a pegar lo de la revisión. Perfecto. Me está tratando demasiado bien el departamento. <risa> Ya está hecha la revisión de la moto. Eso ya me vale para siempre. Bueno, está siendo increíble, la verdad. Ya está hecha la revisión. 
me está tratando la gente tan increíble la salida de colombia ha sido espectacular la gente de aduanas en colombia ha sido increíble pero es que en venezuela más de lo mismo qué guay qué bien qué decadencia no mira el firestone este <ríe> está todo corroído más policía gracias Ahora voy a la frontera otra vez. Se supone que ya, ¿eh? Bueno. Once more. Bueno, entonces, ¿ya tenemos todo o qué? Listo, todo. Todo listo por el día de hoy. Ya puede circular a través de nuestro país, Venezuela. Bienvenido. Y que sea un feliz viaje y recorrido. Muy amable. Aquí lo esperamos. Chavales, chavalas, niños, niñas, compañeros, compañeras. En este momento estamos oficialmente en Venezuela. País, no tengo ni idea, pero muchos. Y aquí tenéis las primeras cabras venezolanas. <ríe> ¡Alegría! San Cristóbal, 42, ahí voy. Y ya a partir de ahí, a recorrer. El bloqueo es un crimen contra el pueblo. Viajar es principalmente conocer. Y después de tantos años dando vueltas por el mundo, no hay nada que me motive más Buenas que tardes. llegar a un lugar poco pisado por otras huellas. Bueno. Pues nada, de momento todo súper bien, la verdad. Son mototaxis. <risa> Hace semanas que están llegando viajeros a Venezuela y después de varios años con la frontera cerrada, parece que poco a poco vuelve una cierta normalidad al país desde un punto de vista ¿Y eso que es? turístico. Leales siempre, traidores nunca, prohibido fallar. Hola, ¿yo viene usted? Sigo, gracias. Hola, primeros kilómetros en Venezuela. Tengo la impresión de que estoy entrando en un país que por sus circunstancias de los últimos años y que todos sabemos, asfalto roído, nos va a traer una experiencia y contenido diferente. Muy roído, ¿eh? Aunque ya os digo que es solo una sensación. Uy, qué bonito, ¿no? Y quizá el viaje termine siendo parecido al que he vivido en Colombia. Joder, qué chulo, ¿no? Buenas montañacas. Bueno, pues otro corte. A los... 10 kilómetros. Pero sea como sea el viaje por Venezuela, lo vamos a ver juntos. Sin filtros y sin politizar el contenido. Simplemente desde un punto de vista viajero. Pues mucha policía, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Hablando con los venezolanos y conociendo sus tierras y sus costumbres. Muy bonitas las montañacas, ¿no? Más poli. Y por supuesto, claro, metiéndonos en todos los berenjenales posibles. Porque esto, no se nos olvide, es un canal de viajes en moto. Primer pueblito con iglesia. ¿Qué os parece estas primeras sensaciones de Venezuela? Yo estoy intentando encontrar similitudes y de momento no muchas, ¿eh? Para empezar me parece que hay muchos coches teniendo en cuenta el tema de la gasolina, que hay escasez y que hay que esperar a veces un día entero para llenar el depósito. Y sin embargo hay bastantes coches, motos, ¿no? El mayor reto al que me enfrento en las próximas semanas sin duda es encontrar la gasolina suficiente como para poder hacer las rutas que me gustan, lejos de los caminos principales y por zonas rurales. Porque la verdad es que en estos momentos la situación con el combustible está especialmente delicada y hay lugares en los que la gente está esperando hasta cuatro días para poder llenar el depósito. Mira. Así que veremos cómo lidiamos con esto. A esto le están registrando, ¿eh? Bueno, pues esto de San Cristóbal es bastante grande, la verdad. 
Más policía que control absoluto, ¿no? ¿Será por estar cerca de Colombia de la frontera? No, ¿no? Está bastante decadente todo el país, ¿no? Los coches, la carretera, los edificios... Estoy intentando encontrar todo el rato algo que me recuerde a esto y es que no me recuerda nada, la verdad. Es una cosa... Mira, todas las gasolineras están vacías. <risa> es como piloto aquí la chavala <risa> Va flipadísima Epa, epa <risa> Muy picadísimo, ahora me he picado yo, ya verás <risa> Es muy crack Es como la dueña Bueno, pues ya está, he ganado yo. Mira qué bonito, estoy subiendo bastante. Estoy yendo a un hostal que me ha recomendado Carlos, que es eh, mi amigo, el que, bueno, el que la verdad es que me ha facilitado todo para que pueda entrar a Venezuela fácilmente. Mira qué bonito. Y en el hostel, o más bien en la posada, me está esperando Javier Escalante, motero venezolano, que va a ser la primera persona que me ayude dentro del país y con quien voy a hacer el primer repostaje. Bienvenido. Hola. Charlie. ¿Cómo estás? Bienvenido, Javier Escalante. Gracias, Javier, encantado. Bienvenido. Gracias. <ríe> Así da gusto. Qué sitio más bonito, ¿no? Miras, miras. Y esto la ponemos allá. Bien. ¿Listo? Ahí va. Sí, Ahí va. ¿Cuánto más le falta? Yo creo que dos, tres litros, yo creo que van a ser. Este vencido, este litros. No, no, esta. Un galón. Oye, pues está entrando, ¿eh? Entonces, ¿tú no tienes problema de gasolina o qué? No. Aquí estamos en Venezuela. <risa> ¿Y eso qué quiere decir? Estamos en Venezuela, en un país Petrolero. donde hay mucha gasolina. Pero a veces no tenemos. Bueno, los cubanos sí tienen gasolina. Rusia sí tiene gasolina. Nuestra, nuestra. Eh, pero a veces nosotros no. Mujer abajo por el caño. Ya, 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 ya. Bájalo, 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 bájalo. Listo. Ahí está. Bienvenidos, ahora ya sí que sí, a Venezuela. Ya está pues, oficial y legalmente en el país. Entonces, el viaje va a empezar desde aquí. No sé qué recorrido voy a hacer todavía, pero espero que sea muy intenso de todo, de rutas, de paisajes, de historias, de gente. Le tengo muchas ganas a Venezuela, igual que a Colombia y, a que, y al resto de Sudamérica, pero ahora es el momento de Venezuela. Y he tomado una decisión que he pensado mucho y es que voy a parar el canal durante unas semanas. Quiero viajar Venezuela y publicar desde... no, 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 no quiero publicar desde dentro... Eh, por varias razones, probablemente diferentes a las que muchos penséis. No sé cuánto va a ser, dos semanas, tres semanas, bueno, dos no, tres semanas, cuatro semanas, por ahí andará como mucho cinco. No lo sé, el plan es que no hay plan y en este caso también y el guionista me parará. Pero que sepáis que a partir de la semana que viene no va a haber capítulo en unas cuantas semanas. Yo creo que va a ser para bien, el contenido va a ser mejor y lo vamos a disfrutar más todos. Yo creo que también es el momento de concluir la etapa 22 que no era la idea, pero creo que también es un momento de hacerle un poco homenaje a, a Bernardo. La etapa 22 eh, ha sido la última en la que hemos estado trabajando juntos. Así que, eh, pues nada, la vida sigue y la etapa 23 empezará justo desde aquí. Bueno, más o menos. La idea yo creo que es subir, 
darle una vuelta a Venezuela, entrar otra vez en Colombia y a partir de ahí ya voy a empezar a bajar América del Sur, Sur Suramérica. Y no estoy seguro, pero creo que van a cambiar cosas también en el canal. Yo creo que los cambios hay que aprovecharlos, o todo en la vida hay que aprovechar. La, el fallecimiento de Bernardo es un palo para mí, eh, anímicamente me tiene todavía y me va a tener mucho tiempo muy jodido, pero es que profesionalmente pues también es la persona con la que he compartido todas las decisiones importantes del canal en los últimos años. Está siendo muy duro seguir sin él, pero pues la vida sigue y creo que voy a aprovechar también eso para hacer ciertos cambios y, y seguir para adelante, que es de, de lo que se trata. Gracias a todos y a todas por seguir este canal. Nos vemos pronto, que va a estar bonito, ya veréis.